Qeveria ka dështuar me vendosjen e rendit dhe siguris në shkoder. Të shtënat me armë në mes të qytetit. Plagosja e qytetarve kalimtar, hedhja në ere banesave në të njëtën kohë kure ashtu quajtura forca e ligjit bën shohën e radhës në qytet, tregon se krimi është më i fuqishëm se ligje. Policia në shkoder është prej 6 vjetës në kontrolin e kriminelve të cilët shëtisi në qytet me makina të blinduara, gjuajnë me armë në pedonale dhe nuk u hynë gjëmë në kanë. Shkodranet e dinë se pas gjamave të zinë të këtyre makinave qëndron një vrasës, i cili punon me qeverin dhe me deputetet e Edi Ramës për të mbledhur vota për të. Êshtë revultues fakti që asë një nga përfaqësuesit e parti socialiste nuk ngrezërin për këtë situat pa sigurie në shkoder, duke preferuar më mirë të shërbej karriges kuj ull e dirama se sa interesit të qytetarve të shkodrës. Shkodrës i është prishur qëtësia që në 2013-ën, kur kriminellet nisen të lirohen nga burgu një nga një dhe bandat të fuqizuan për mes kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Për të vullosur bashkëpunimin me krimin që po të terrorizon shkodrën në zgjedhjet e vitit 2017, Edi Rama i la krimit në dorë e mërimin e shumicës së deputetve, kryetarve të bashkive dhe drejtorve. Deklaratat e Edi Ramës dhe Sander Lejshaj se krimi duhet të dëbohet nga shkodra me gjdo të qmim dhe sakrificë, janë vetëm sa për të kaluar radhen dhe për të mbushur minutat propagandistike. Edi Rama dhe Sander Lejshaj janë të pa aftë dhe të pa fuqishën të luftojnë dhe të fitojnë bikrimin, pasi a i është oksigeni i tyre politik. Êshtë radha që këta të dy të bëjnë sakrificën e tyre për shkodrën dhe Shqiprin të japin dërheqjen, të larguan nga drejtimi vëndit për të dhenë shkodrës dhe Shqipëris një mundësi të vërtet për të qliruar nga krimi. Për fatë të mirë, shkodranet e din mirë se partia demokratike është e vejt mja forës që mund të kthej shkëllqimin qytetet, të rivendos rendin dhe sigurin duke zhveshur kriminellet nga pushteti politik dhe duke i quar ata para drejtsis. Kjo falim nderit.